हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल शर्ट बैक तो फ्रेंड्स आज है आपका 9 फरवरी आरपीएफ कॉन्स्टेबल एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट आपका ओवर हो चुका है ठीक है फ्रेंड्स तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपका किस टाइप से आपका रीजनिंग का पैटर्न पूछा गया ठीक है तो जिन लोगों को आने वाले समय में एग्जाम है तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं और आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ठीक है तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना से टाइम वेस्ट के तो फ्रेंड्स जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है तो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बोलता हूँ देखिए फ्रेंड्स आपका रीजनिंग का पैटर्न सेम आज भी पूछा गया ठीक है तो आपका ये सेम पैटर्न पे आपका पूछा जा रहा है बार बार ठीक है तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस उसी टाइप से करनी है और मैं आपको उसी टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ ठीक है तो देखिए आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसमें आपका पहला क्वेश्चन मैं आपको क्या लिया हूँ देखिए दिए गए आंकड़ों में कितने समकोन त्रिभुज बनाए जा सकते हैं तो आपको मैं बता चुका हूँ एक आपका समकोन त्रिभुज जरूर पूछ रहा है गिनने के लिए एक आपका वर्ग जरूर पूछ रहा है और एक आपका सीधी रेखा पूछ रहा है ठीक है ये तीनों का आपको आप नंबर आपके हाथ में होने चाहिए क्लियर है फ्रेंड्स चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है तो आप मैं आपको बता चुका हूं किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको पहले देख लीजिएगा कितना समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा है कितने प्रकार के दिख रहा है तो एक सबसे छोटा दिख रहा है आपको समकोण त्रिभुज जो कि ये आपके सामने है और एक उससे बड़ा दिख रहा है जो कि ये आपका ये वाला दिखिए ये वाला दिख सकते हैं आप यहाँ पास ये आपको बड़ा वाला दिख रहा तो अब आपको दो ही साइज का आपको समकोन त्रिभुज दिख रहा तो बस अब गिन लीजिए छोटे वाले कितना है तो एक आपको यहाँ से दिखेगा एक आपको यहाँ से दिखेगा एक और एक यानी टोटल चार हो गया और एक यहाँ से पाँच तो यहाँ मेरे पाँच हो गया अब बड़े वाले को देख लेंगे तो बड़े वाला कितना है तो एक यहाँ से हो गया दो आपका यहाँ से हो गया और तीन आपका यहाँ से हो गया और चार आपका यहाँ से हो गया तो यहाँ मेरा चार हो गया तो टोटल मेरा कितना हो गया तो नौ हो गया ठीक है तो मेरा आंसर क्या बन गया तो नौ बनता है ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरीका से करेंगे तो कभी भी गलत नहीं होने वाला है ठीक है फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देखिए क्या बोला आपसे निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या चुने तो देख लीजिए आपका श्रृंखला से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं मैं आपको बता चुका हूँ टोटल आपको तीन से चार क्वेश्चन आपको सीरीज में देखने मिलेंगे जिसमें आपका नंबर भी रहेगा अक्षर से भी आपका रहेगा ठीक है तो आपको जल्दी से सॉल्व करना है वो सबको वो भी आपका समय रहते में सॉल्व करना है ठीक है मैं आपको काफ़ी सारे करा चुका हूँ और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ ठीक है तो चलिए देखते हैं इसमें किस तरीका से पैटर्न चल रहा है देखिए पाँच से ग्यारह हुआ ग्यारह से पच्चीस हुआ पच्चीस से तिरसठ हुआ तिरसठ से एक हो गया ठीक है तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग काम होता है कि अंतर देख लेते हैं कि पहले अंतर किस तरीके से बढ़ रहा तो देखिए पांच से ग्यारह किस तरीके से बढ़ा तो पांच से ग्यारह आपका ये छह का अंतर दिख रहा होगा फिर ग्यारह से पच्चीस में कितना का अंतर दिख रहा तो ये आपका अंतर दिख रहा चौदह का अंतर फिर पच्चीस से तिरसठ में कितना का अंतर दिखा तो पच्चीस से तिरसठ में देखिए यह आपका हो गया तीन से पांच जाएगा आठ और पांच से दो जाएगा तीन अड़तीस का अंतर फिर आपका एक से तिरसठ के बीच में कितना अंतर दिख रहा तो आपको एक का अंतर दिख रहा क्लियर है अब देख लीजिए इसमें किस तरीके से ये लोग का आपका पैटर्न चल रहा है कुछ समझ आ रहा है आपको छः से चौदह हुआ चौदह से अड़तीस हुआ अड़तीस से एक सौ दस हो गया तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या आ रहा है तब एक काम कीजिए जब कुछ समझ नहीं आया तो एक बार और आप इसका अंतर देख लीजिए ये लोग के बीच में कहीं अंतर आपको पता चल रहा है तो छः से चौदह के बीच में आठ का अंतर चौदह से अड़तीस के बीच में आपका चौबीस का अंतर दिख रहा होगा और अड़तीस से आपका एक के बीच में बहत्तर का अंतर दिख रहा है ठीक है तो अब पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए तो देखिए आठ से चौबीस हो गया चौबीस से बहत्तर हो गया तो कुछ समझ आ रहा है आपको तो हाँ समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है आपका गुना तीन हो रहा है और यहाँ भी आपका गुना तीन हो रहा है ठीक है तो यानी अब आगे भी क्या होगा तो गुना तीन होगा तो क्या हो जाएगा तीन दो छः और सात तिया इक्कीस ठीक है तो यानी मेरा दो सौ सोलह होगा और जब दो सौ सोलह होगा तो पहले ये वाला को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पास मेरा क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा मेरा दो सौ सोलह और एक सौ दस कितना हो जाएगा तो तीन सौ छब्बीस हो जाएगा तो अब पता चल गया होगा हो गया होगा आपको क्या नंबर आएगा तो यानी एक और तीन के बीच में आपका वही तीन ही आपका अंतर आएगा तो ये मेरा आगे वाला नंबर क्या हो जाएगा तो तीन एक सौ तिहत्तर तो इसको जोड़ लीजिए छः तीन नौ सात दो नौ और चार एक तो ये मेरा चार सौ निन्यानवे आ गया जो कि ये मेरा आंसर ही बनता है ठीक है फ्रेंड्स तो आपको दो आपको कम से कम दो गो डिफरेंस आपको देखना होगा अगर आपको नहीं समझ आता तो फिर आप कुछ और पैटर्न लगाइएगा ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देखिए फिर से आपका क्या बोला निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कर दो फिर से सीरीज का क्वेश्चन है तो यहाँ देखिए पैटर्न क्या चल रहा है आपका सो सोलह से इक्कीस हुआ इक्कीस से बयालीस ब
और फिर उसके बाद गुना दो होगा तो फिलहाल मेरे को इसका काम है तो प्लस फाइव यानी मेरा चौरानवे में पाँच जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा निन्यानवे जो कि मेरा आंसर ही बनता है ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आया होगा चलिए और आपसे मैं बोल दे रहा हूँ तीन से चार क्वेश्चन आपको सीरीज का देखने मिलेंगे ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देख लीजिए फिर से क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है मैं आपको बता चुका हूँ इससे क्वेश्चन आपका दो से तीन क्वेश्चन यहाँ से भी देखने मिलेंगे ठीक है जिसमें आपका वर्ड में भी रहेगा और आपका नंबर में भी रहेगा और फिर आपका लेटर में भी आपको देखने को मिल सकता है ठीक है अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पास क्या कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता चुका हूँ तो पहले देखेंगे मिल्क आपका ड्रिंक से क्या संबंध बना रहा है उसी तरीके से बाइक के बारे में खोज लेंगे तो मिल्क मतलब क्या तो मिल्क मतलब आपका दूध होता है और ड्रिंक मतलब हम लोग पीना होता है मतलब आपका तो क्या हो रहा है तो होता है मतलब मिल्क को हम लोग ड्रिंक करते हैं मतलब हम लोग दूध को पीते हैं क्लियर है समझ आ रहा है यानी मिल्क को पीते हैं तो आपसे पूछ रहा है बाइक को क्या करते हैं तो बाइक को क्या करते हैं तो हम लोग बाइक को चलाते हैं और चलाने का क्या होता है मतलब राइड करते हैं तो इसका आंसर मेरा क्या बन जाएगा तो राइड बन जाएगा ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका गियर तो होगा नहीं ना हेलमेट होगा ना स्पीड होगा तो हम लोग बाइक को क्या करते हैं तो चलाते हैं जो मेरा इसका आंसर बनता है ठीक है फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा ये चीज़ आपको बस इसके मतलब समझ आने चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए फिर से आपका चित्र से क्वेश्चन है और इससे आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है ठीक है ये आपका फिक्स है ये आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है तो आपको क्या करना होता है इसमें आपको इस चित्र को कंप्लीट करना होता है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ऑप्शन से देख के इसको आप इसको भर सकते हैं ठीक है मतलब ऑप्शन से आप इसको बैठा के देख लीजिए आपको समझ आ जाएगा आपको पता चल जाएगा अगर आपको ऑप्शन से समझ नहीं आ रहा तो फिर से मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से करने के लिए तो उस तरीके से क्या कीजिएगा आप यहाँ से रफ सीट में कागज लेके अपने से आप उसको बना लीजिएगा तो देखिए मेरा जो आधा वाला भाग आपको दिख रहा होगा ऊपर में उसका उसी तरीका से आपको नीचे भी बनाना है तो बस सिंपल है इसको आप बना लीजिए इस तरीका से जिस तरीका से आपको ऊपर बना हुआ उस तरीका से आप उसको यहाँ भी बना लीजिए तो ये आपका इस तरीका से एक मिनट में इसको हटा देता हूँ हाँ अब देखिए ये इस तरीका से बनेगा और ये आपका इस तरीका से आ जा रहा और ये आपका इस तरीका से होगा जिस तरीका से ऊपर में आधा बना हुआ है आपका उसी तरीके से नीचे भी आपको बनाना है तो फिर ये आपका यहाँ हो जाएगा और ये आपका फिर से इसमें थोड़ा ब्लैक हो जाएगा ठीक है अब देख लीजिए अब इस टाइप से आप चित्र को थोड़ा सा मिला लीजिए तो कौन सा आपको दिख रहा होगा तो देखिए पहला वाला आता तो आपको कोई एंगल से नहीं दिख रहा आपका होगा पहला कट हो गया दूसरा भी कट हो जा रहा क्योंकि यहाँ पास आपका कोई कोना में आपका मैंने किया ही नहीं है ठीक है ना किसी में है तो ये भी कट हो गया और तीसरा में देखिए आपको काला वाला सिर्फ आपका एक रूम में होना चाहिए जिसमें आपको इस टाइप से दिख रहा होगा तो मेरा ये भी कट गया तो अब मेरा आंसर कौन होगा सिर्फ बचा तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि मेरा देख सकते हैं यहाँ पर उसी तरीके से बनाया हूँ मैं ठीक है तो इसका आंसर होता है ठीक है तो इसको जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से फिर से आपको कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ठीक है और आपको मैं बता चुका हूँ सिलॉक से क्वेश्चन आपको दो से तीन देखने जरूर मिलेंगे ठीक है मैं आपको उसका तरीका ही बता दिया हूँ किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या क्या बोला गया आपका सभी कीड़े मखिया है ठीक है कुछ मखिया क्रीमी है सभी क्रीमी ड्रैगन है तो चलिए पहले इसका ड्रॉइंग बना लेते हैं तो क्या बोला सभी कीड़े मखिया है तो आपका कीड़े है एक जगह ये आपका सभी कीड़े क्या हो रहा है यह आपका सभी कीड़े मखिया है तो ये मेरा मेरा कीड़े हो गया और मेरा ये क्या है तभी तो ये आपका सभी मखिया है तो चलिए यहाँ पास मैं मखिया ही मार्क लिख के काम चला ले रहा हूँ अब क्या बोला आगे कुछ मखिया क्रीमी है तो कुछ मखिया क्या बोला जा रहा है क्रीमी है कुछ की बात की जा रही है पूरी की बात नहीं की जा रही है तो मैं कुछ भाग को यहाँ रख दिया हूँ तो ये आपका क्या है तो ये आपका क्रीमी है ये मेरा क्रीमी हो गया क्लियर है अब क्या बोला जा रहा है आपका सभी क्रीमी ड्रैगन है तो अब देखिए सभी क्रीमी ड्रैगन है मतलब सभी क्रीमी की बात की जाए मतलब मतलब क्या हो जाएगा जो मेरा ड्रैगन होगा वो पूरे अपने क्रीमी को अंदर में रखेगा तो मेरा क्रीमी आ गया और ड्रैगन मेरा कहाँ आएगा तो ड्रैगन मेरा यहाँ आ जाएगा यहाँ देख लीजिए मेरा ड्रैगन आ गया उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्योंकि मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ इस, इस टाइप का किस तरीके से ड्रॉइंग बनाते हैं तो अब देखिए अब निष्कर्ष में क्या बोला आपका चेक कर लेंगे कुछ मखिया ड्रैगन है तो देखिए मखिया कहाँ है तो यहाँ रहा आपका मखिया और बोला आपका ड्रैगन है कुछ मखिया ड्रैगन है तो देखिए आपका कुछ पार्ट तो आपका क्रीमी से मिल रहा था और आपका सभी क्रीमी आपका ड्रैगन है तो अब आपको समझ आ गया होगा यानी तो आपका ये निष्कर सही होता है ठीक है तो अब ये सही कर देते हैं दूसरा देखिए क्या बोला आपसे कुछ कीड़
ये आपका नहीं आप इस फिगर में तो आपको दिख रहा होगा कि नहीं है आप सोचेंगे कहीं आप फिगर को यहाँ बनाते तो फ्रेंड्स संभावना में ये चला जाएगा ठीक है यहाँ पास आप पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते हैं कि कुछ आपका कीड़े क्रीमी ही होंगे तो यहाँ पास मेरा क्या होगा जब आप पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं तो क्या होगा मेरा ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा क्लियर है अब क्या बोला जा रहा है आपका तीसरा निष्कर्ष कुछ कीड़े ड्रैगन है तो आपका कीड़े यहाँ है और ड्रैगन कहाँ है तो ड्रैगन यहाँ है तो आप बता सकते हैं सौ प्रतिशत कि हाँ कुछ कीड़े ड्रैगन होंगे ही होंगे तो आप इसको भी पूरा सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं तो मतलब क्या हुआ ये भी आपका गलत हो गया तो यहाँ पास मेरा कौन सा सही होगा तो आपका केवल वन ही होगा मतलब पहला ही वाला आपका संगत करेगा जो कि ये मेरा आंसर भी बनता है ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आप लोगों को समझ आया होगा अब मैं आपको बता चुका हूँ निष्कर्ष में हमेशा ध्यान दीजिएगा जब आप सौ प्रतिशत पूर्ण रूप से जो बात को आप अगर सम कह सकते हैं तो वही मेरा निष्कर्ष सही होने वाला है ठीक है तो चलिए वो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ सीख लीजिए इन इनिक्वलिटी से क्वेश्चन या बोलिए कथन निष्कर्ष से ही है ठीक है तो यहाँ पास आपको क्या फिर से बोला गया तो देख लीजिए आपको दे दिया गया है आपको निष्कर्ष आपके सामने है तो इसका भी मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से सॉल्व करना होता है या तो पहले काम कीजिएगा पहले सभी को एक साथ जोड़ लीजिएगा तब जाके निष्कर्ष को पहले चेक कर लीजिएगा या तो फिर आप निष्कर्ष को देखते देखते भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पहला क्या बोला निष्कर्ष में आपका टी बड़ा होना चाहिए एम से तो पहले टी और एम का हम लोग संबंध बना लेते हैं तो टी और एम का संबंध किस तरीके से बनाएंगे तो देखिए ये वाला भाग मेरा अलग है ये भाग मेरा यहाँ से अलग है ठीक है इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा तो टी और एम का पहले हम लोग संबंध बना के देखते हैं कि बनेगा भी या नहीं बनेगा तो देखिए टी आपका यहाँ पर देखिए टी आपका आई के से बड़ा है और आई आपका सी के बराबर है ठीक है और फिर सी के बारे देखिए यहाँ आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर इसको बना लेते हैं तो सी आपका छोटा है बराबर है ओ से और ओ आपका छोटा है एम से तो देखिए मेरा टी और एम संबंध बन गया मगर यहाँ दिशा देखिए T का तरफ अपने यहाँ दिशा दिख रहा और यहाँ M की ओर दिशा दिख रहा मतलब दोनों दिशा आपका अलग एक अलग का अपोजिट में हो गया विपरीत में हो गया तो मतलब ये मेरा संबंध बने ही नहीं रहा और जब मेरा बनेगा नहीं तो मेरा ये निष्कर्ष क्या होगा तो गलत हो गया ठीक है क्लियर है अब दूसरा वाला देखेंगे फिर क्या बोला आपका एम बड़ा होना होगा आपका एन से तो अब एम और एन का संबंध बना लीजिए तो एम का देख लीजिए यहाँ से आपको एम का संबंध आपको दिख जाएगा ठीक है तो एम आपका क्या दिख रहा एम आपका ई के बराबर है क्लियर है क्योंकि ये आपका तीन भाग में बटा हुआ है ठीक है एम आपका ई e के बराबर है और फिर ई e के बारे क्या बोला आप गया आपसे तो ई e आपका बड़ा होगा ए से ए आपका बड़ा होगा बराबर होगा आर से और आर बड़ा होगा आपका एन से क्लियर है तो अब देखिए आपका एम यहाँ और एन यहाँ तो देख लीजिए आपका दिशा देख लीजिएगा पहले दिशा सबका एक जैसा दिशा है और सबका एक जैसा दिशा भी है तो अब आपका पहला स्थान किसका होगा मैं आपको बता चुका हूँ पहला स्थान इसको मिलता है फिर दूसरा इसका स्थान इसको मिलता है और तीसरा स्थान इसको मिलता है तो इसमें तीनों आपको आपको दिख रहा है ठीक है तो सबसे पहले किसको मिलेगा स्थान तो इसको मिलेगा यानी आपका एम एन से बड़ा होगा जो कि ये मेरा आंसर ये आपका निष्कर्ष सही होता है क्लियर है फ्रेंड्स चलिए अब थर्ड वाले को देखते हैं तो सी छोटा होगा आपसे ई से तो देखिए सी पहले और सी और ई का पहले संबंध बना लेते हैं तो देखिए आपको यहाँ पहली वाला में दिख जा रहा है सी और ई का संबंध बना हुआ है तो यहाँ पास किस तरीका से बना तो ये आपका बना हुआ एम और एम आपका बड़ा बराबर होगा ई से तो देख लीजिए सी और ई बना हुआ है और देख लीजिए पहले दिशा चेक कर लीजिए दिशा सबका एक ही दिशा में है ना तो हाँ दिशा तो एक ही है और आपसे क्या बोला गया कि आपका ई बड़ा होना चाहिए तो देखिए ये वाला को पहले स्थान देंगे आपको मैं बता चुका हूँ पहले स्थान किसको देते हैं तो पहले इसको देंगे फिर इसको देंगे फिर इसको देंगे ठीक है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा तो आपका ई आपका ई बड़ा होगा सी से ठीक है तो यहाँ पास मेरा यही बोला भी गया सी छोटा होगा ई से बात आपका वही है तो यानी मेरा ये भी निष्कर्ष सही होता है यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दो और तीन आपका निष्कर्ष सही होता है क्लियर है तो यहाँ पास मेरा ऑप्शन भी देख सकते हैं दो और तीन आपका तरसंगत है या फिर आपका सही है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा या फिर मैं आपको जो बता चुका हूँ आपको डायरेक्ट जोड़ के इसको पहले आप इसको पहले एक साथ करके आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं ठीक है मगर आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट आपको आपको जोड़ के ही दिया जा रहा है ठीक है तो आप लोग बस इसको समझिए मैं आपको थोड़ा भी करा दे रहा हूँ कि किसको किस तरीका से सॉल्व करते हैं ठीक है अगर आपको नहीं समझ आता तो इस तरीका से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आपका तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ से आपका दर्पण से क्वेश्चन है और आपको पता है दर्पण से क्वेश्चन आपको तीन क्वेश्चन टोटल दर्पण से देखने को मिलेगा ठीक है मतलब आपका दर्पण से दो देखने मिलेंगे एक आपका वाटर इमेज से देखने मिलेंगे जरूर ये आपका हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं ठीक है तो आप लोगों को ध्यान रखना है किस तरीका से इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि इसमें भी बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं ठी
मतलब देखिए इसका स्थान कहाँ है दर्पण से इस जगह पे है तो उसी जगह पे एस का स्थान होगा ठीक है उतना ही दूरी पे हो भी होगा तो इस तरीका से आप इसको बना सकते हैं ठीक है देख लीजिए यहाँ से जितना दूरी पे होगा उतना ही दूरी पे आपका ये भी होगा क्लियर फ्रेंड्स ये आपको समझ आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ तो उसी तरीका से आप उसको बनाना भी होता है ठीक है तो यहाँ पास इसका आई है ठीक है यहाँ क्वेश्चन में मैं ये लिख दिया हूँ तो यहाँ पास इसका आई होगा तो अब देखिए उसी तरीका से आपको आई को भी चेक करना होगा दर्पण से कितना दूरी पे है तो उतना ही दूरी पे वो क्या होगा आई भी होगा तो ये मेरा आई हो जाएगा तो आई में तो कुछ होगा ही नहीं फिर एल देखिए एल जितना दूरी पे आपका दर्पण से है उतना ही दूरी पे आपको एल भी होना चाहिए जैसे कि एल आपको इतना दूरी पे आपको दर्पण पे दिख रहा तो उतना ही दूरी पे आपको एल भी होना चाहिए तब जाके आपका ये सही हो रहा है ठीक है तो उसी तरीका से आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ आपका आई आ जाएगा एल आ जाएगा फिर ई को भी देखना होगा आपको तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ई को भी अगर आपको देखना होगा तो ई को देखिएगा इसी इतना दूरी पर तो उतना ही दूरी पर आप देखिएगा कि ई भी आपका होना चाहिए इसी तरीका से तो आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ जितना दूरी पे आप देखिएगा दर्पण के आपका ये लोग अब होंगे उतना ही दूरी पे आपका सारा आपका प्रतिबिंब भी बनने वाला है ठीक है तो यहाँ पास इस तरीका से आप इसको बनाएंगे तो आपका कभी गलत नहीं होने वाला है ठीक है यहाँ पास आपका अक्षर दिया हुआ है चाहे आपका कोई भी चित्र हो किस तरीका से भी हो आप अगर इस तरफ इस तरीका से बनाएंगे तो गलत नहीं होगा ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ यहाँ अब ये भी आप लोगों को समझ आया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तो यहाँ देख लीजिए फिर से आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है ठीक है टोटल आपका दो से तीन क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएगा जिसमें आपका एक कोडेड रहेगा ठीक है तो यहाँ पास कोडेड में देखिए एक अलग टाइप से मैंने कोडेड लिया है ठीक है यहाँ आपका इस टाइप का भी कोडेड आपको देखने को मिल रहा है तो अब देखिए इसमें क्या बोला गया डायरेक्ट आपका निम्न में से कौन सा दर्श आता है कि पी आर की दादी है तो अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा आपको दर्शा रहा है कि पी आर की दादी होनी चाहिए और ये चारों का मतलब जो आपका कोड किया है वहाँ आपको इसका मतलब भी दे दिया गया है तो चलिए देख लेते हैं क्या आप हम लोग को खोजना है पी आर की दादी होनी चाहिए तो सबसे पहले बोला जा रहा है पी आपका दादी होना चाहिए मतलब क्या हो रहा है तो इसको किस तरह का सॉल्व करता है? मैं वही बता रहा हूँ ठीक है तो पी आर की दादी होनी चाहिए मतलब पी आपका कौन होगी तो एक महिला होगी यानी मैं इसको महिला का साइन दे दे रहा हूँ अब देखिए पी आर की दादी होनी चाहिए मतलब क्या मतलब पी का कोई बेटा हो या फिर बेटे हो मुझे नहीं पता फिलहाल अभी ठीक है पी का बेटा भी हो सकता है बेटी भी हो सकता है और उसका कोई एक बेटा है या फिर बेटी है पता नहीं और जो कौन है ये आपका आर है और यही आपको बोला जा रहा है पी आपका दादी होना चाहिए किसका आपका आर का होना चाहिए अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ मुझे नहीं पता है कि ये इसका बेटा है या फिर बेटी है और यहाँ पास आपका आर जो है और वो भी मुझे नहीं पता इसके बारे में लिंक क्या है ठीक है ये आपका मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है ठीक है मगर दादी फिक्स है कि ये आपका दादी है जो कि आपका स्त्री है क्लियर फ्रेंड्स अब यहाँ आपको समझ आ गया ये है तो बस उस तरीका से आप खोज लीजिए अब देखिए आपका ये जो है आपका पी अब वो किसका होगी वो किसी का भी होगी तो माँ ही होगी ठीक है किसी का भी होगी तो माँ ही होगी तो यहाँ पास आप कोड में मिलाइए खोजिए कि कौन सा इसमें माँ को दर्शा रहा है क्योंकि मैंने इसका फिगर बना लिया है और मैंने फिगर के अकॉर्डिंग मैं इसको ड्राइंग बनाऊंगा ठीक है तो अब देखिए आपका पी कौन दर, आपके इसमें से कौन दर्शा रहा है कि आपका माँ का आपका रिलेशन तो देखिए एक आपका ये वाला दर्शा रहा पहले वाला देखिए क्या बोला जा रहा है आपका ए हथ ए एट द रेट बी का मतलब क्या है ए बी की माँ है मतलब आपका पी माँ ही होगी किसी का भी तो आपका क्या साइन होगा क्योंकि ये तो पिता ना तो ये आपका पिता बनेगी ना तो ये भाई बनेगी ना तो ये बहन बनने वाली है ठीक है क्योंकि इसमें आपको तीनों दिख रहा होगा तो यानी आपका क्या होगा तो यानी पी एट द रेट होगा ही होगा अब क्या होगा तो यहाँ पास आपको दे दिए क्यू तो चलिए क्यू होगा ही होगा अब देखिए क्यू यहाँ तो आ गया आपके सामने अब क्यू अब क्या होगा क्यू या तो आपका पुरुष भी हो सकता है या तो फिर आपका महिला भी हो सकता है ठीक है बात को समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ यानी आपका कुछ भी हो सकता है अब देखिए अब ऑप्शन में आप डायरेक्ट चेक करेंगे तो आपको पहले वाला में आपको डायरेक्ट हच दिख रहा है तो यानी तो ऐसे ही कट गया मेरा और तीसरे वाले में देखेंगे आपको परसेंटेज का साइन ये भी कट गया और यहाँ पास मेरा डी नंबर ऑप्शन भी कट चुका है क्योंकि ये मेरा हच है ठीक है ये मेरा तीन तो ऐसे ही कट गया जो मेरा अब आंसर होगा तो मेरा बी होगा आप समझ सकते हैं इसको इस तरीके से भी आप डायरेक्ट यहाँ से अब तब आपको देखने का जरूरत ही नहीं है फिलहाल मैं देख लेता हूँ क्या बोला जा रहा है फिर आपके बाद क्यू के बाद आर का क्या रिलेशन बना रहा है तो फिर से एट द रेट का साइन बना रहा है मतलब आपका क्यू भी किसका है तो क्यू भी आपका माँ को दर्शा रहा है तो यानी आपका क्यू माँ है किसका तो यानी क्यू मेरा माँ है आर का तो देख लीजिए आपका पी दादी हुई आखिर हर हाल में आर का अब मेरे को आर का मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आर आपका
ये इस तरीका से कर्व बन गया यानी ये मुड़ गया तो ये कभी भी किसी के साथ मिलकर वर्क बनाने लायक ही नहीं दिख रहा देखिए आप देख सकते हैं किसी में आपको उतना मुड़ा हुआ कर्व दिख नहीं रहा तो मतलब क्या हो रहा है यानी मेरा पाँच नंबर होगा ही नहीं डायरेक्ट पहले हट गया यही वाला आपको दिख रहा होगा अब देखिए अब यहाँ से और देखिए आपको यहाँ दिख रही है यहाँ पर पूरा एकदम सीधा सीधा आपको लाइन दिख रहा है यहाँ भी सीधा है यहाँ भी सीधा है और इस चार नंबर भी देखेंगे तो हल्का सा आपको कर्व दिख रहा है और ना तो मेरा इसमें कर्व है ना तो मेरा इसमें कर्व है या फिर ना तो इसमें मेरा कर्व है मतलब किसी में आपको मूड़ा मूड़ा दिख ही नहीं रहा है मतलब आपका चार भी कहीं ना कहीं गलत होगा ठीक है तो मेरा जब चार और पाँच कट ही गया तो मेरा बचा क्या तो एक दो तीन बचा ठीक है तो मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा तो एक दो तीन ठीक है अब मैं इसको बता चुका हूँ कि इसको फिर किस तरीका से अगर चेक करना होता है अगर आपको लगता है कि आप कहीं कंफर्म नहीं है तो चेक कर लीजिए वर्क बना लीजिएगा एक तो पहले और वर्क बनाने के बाद आप ये तीनों को मिला एक ड्रॉइंग बना सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर किस तरीका से बनाएंगे तो इस तरीका देख लीजिए पहले आपका एक नंबर दिख रहा तो एक नंबर को आप बना लीजिए तो ये देखिए सबसे पहले आपको तो ये वाला दिख रहा होगा ये डायरेक्ट आपको बड़ा दिख रहा है तो आप क्या करिएगा ये आपको लाइन पूरा दिख गया तो यहाँ से आप इसको इस तरीका से इसको बना सकते हैं ये हो गया मेरा ये तीन नंबर कंप्लीट आपको दिख रहा होगा तीन नंबर बन चुका है अब एक नंबर को बना लीजिए तो देखिए अब एक नंबर को बनाने से पहले आपको एक क्या दिखेगा आपको यहाँ से डायरेक्ट आप इसको यहाँ से मिला लीजिए ये वाला ये वाला थोड़ा सा डोग्राम आप देखिए अब आपका तीनों बन चुका होगा कुछ आपको दिख रहा होगा ये मेरा एक नंबर बन गया और यहाँ पर मेरा दो नंबर भी बन चुका है आपके सामने दिख रहा होगा आपको और यहाँ मेरा तीन नंबर भी है ठीक है तो इसको तीनों को मिलकर मतलब मेरा बन रहा है ठीक है तो मेरा ये आंसर भी है तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो ये थे फ्रेंड्स क्वेश्चन आपके आज के जो इस टाइप से क्वेश्चन आपका हर सिप में पूछे जा रहे हैं ठीक है इस तरीके से कल भी पूछा गया था यही सब सारे क्वेश्चन थे आपका अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन थे ठीक है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस भी करनी है ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाए और यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ठीक है तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत